этого момента я ждал для себя два года. Я потом разверну почему, потому что когда-то там вы отказались от такой одной премии в Украине, и, к сожалению, в тот момент пришлось э, вручать на сцене ее мне, вам. Но вас не было, и поэтому в тот момент я задал вопрос. Ну, то есть я как бы максимально положительно относился ко всему, чего вы, вы делаете, но в тот момент мне захотелось задать вопрос в настоящем времени. Но вас не оказалось. Вы в этот момент играли в Одессе, в More Music Club, И так длилось, длилось, вот мы встретились, наконец-то. Сегодня я задам этот вопрос. Но прежде я всего хочу задать такое. На самом деле, какое у вас ощущение осени 2021 года, лично каждому из вас, лично для вашего коллектива, все-таки вы сделали большую паузу в своем посыли в своей мотивации, вы выстаиваете третий альбом, который будет уже максимально, вы уже понимаете, чем вы занимаетесь. Если второй альбом лично я для себя формирую, как это концептуальная большая вещь для наших широт, но немножко, мне кажется, вы до конца не осознавали, насколько это большая работа, и она дала вам посыл на третью. Как-то, вот, мне кажется, публика немножко это проебала, наша, лично, в Украине. Ваше ощущение осени 21 -го года? Ну, э, ты на самом деле правильно сказал, подметил про альбом, потому что лично у меня вот э, в данный момент такое ощущение как раз очень сильного ожидания того, что вот мы как раз закончим этот альбом, э, он уже на финальной стадии, скоро отдаем, собственно, на сведение, потому что до конца этого года он будет готов. Вот. И очень хочется уже услышать финальный результат, потому что реально, если второй альбом это был такое, э, скажем так, э, развитие, немножко углубление в некоторую другую сторону по отношению к первому, и мы скорее именно вот, э, экспериментировали и пытались что-то сделать, то тут мы уже намного более осознанно и сформированно подходили к тому, что мы хотим сделать, что э, мы хотим слышать результат на этом альбоме, более серьезно подходили и к записи, и к всему остальному. Вот. А второй момент, конечно, то, что мы вот буквально через полторы недели опять поедем играть в Европу. Э уже хочется опять э получить эти ощущения, потому что э когда мы ездили в тур после выхода к второго альбома, вот, после этого ни разу не было там, подобного. Вот. Потому что, конечно, мероприятие за границей — это вообще немножко ну, другое. Уровень организации всего, и мы реально сейчас очень сильно этого ждем. Ну, тут Юра майже все сказав, що можна було сказати про колектив і осінь 21-го року. Але ну, я хотів сказати, що паузи у нас як такової не було, бо ми дуже багато працювали саме над альбомом, над третім концертна альбомом. Була. Концертна пауза, але концертна пауза була абсолютно для всіх, бо ніхто онлайн не виступав концерти. майже. Ну, онлайн-концерти це більше, я не знаю, це як слухати колектив на концерті, коли ти відвідуєш, і слухати колектив на записі, то онлайн-концерти — це щось третє, це якась зовсім інша річ, бо у тебе немає прямого контакту з публікою, ти граєш перед камерами. Це, <реку> да, це можна сприймати як репетицію, це можна сприймати як репетицію запису, як запис, але все одно, з точки зору музиканта, який знаходиться на сцені, це зовсім інший досвід, і тому онлайн-концерти вони не, було, не були виходом. Навіть якби ми робили онлайн-концерти, то ем, ну, все одно для нас була б пауза саме в концертній діяльності. Але те, що ми не збиралися на репетиції, більше року, я думаю, да. Да. Е, кожен сам працював над, своє, над своїми інструментами. Там я, наприклад, тексти писав дуже довго, я там вокальні партії придумував. Хтось над гітарами займався, над духовими. Женя дуже багато грав на барабанах весь цей час, бо ну, всім нам запис попереднього альбому показав, що у нас дуже багато слабких місць, і ми вирішили, що треба над цим попрацювати. І ми дуже багато працювали. Тому це була не пауза, це була більше як плідна робота над помилками. От. І плюс ми вже з іншим зрозумінням підійшли до запису цього. Тому осінь 2021 року — це як для нас, це підсумок 
того часу, який ми не виступали і працювали над собою. Ми знов зібрались в студіях в різних, ми знов все записали, ми побачили, що ми пропрацювали старі помилки, але у нас з'явилися нові помилки, і це як типу, така нова сторінка в історії колективу, бо і концерти починаються вже, і закордонні концерти починаються, і альбом записаний, і має вийти наступного року. Тому це так, як ну, ковток свіжого повітря. Я думаю. Баровного такого воздуху, да, який не вистачає. Ну, мабуть, ще те, що хлопці не додали. Або це нова сторінка, яка починається. Те, що ми нещодавно підписали контракт з Heavy Talent і маємо нові горизонти в нашій концертній діяльності, які розширюються до Сполучених Штатів. Тобто плідно стали працювати над організацією концертів за океаном, що для нас дуже-дуже великий крок. Я сподіваюся, що все пройде, як ми плануємо собі, але не дуже багато гуртів українських, які під'їжджали до Штатів, турили там за кордоном. І... Тобто, якщо в нас все вийде, то буде, мабуть, для нас одна з найбільш таких важливих подій, мабуть, в історії групи. Як то говорять, зовсім інша карта вже піде, так? Да. А, окей, от я наблюдаю за вашим колективом довгі роки, да? Хотя первую запись мне прислал еще Юра Кононов вашего альбома. Там задолго я написал рецензию на сайте Карабас Лайф, и это было все достаточно неинтересно тому зрителю, который смотрел это все. Но я опять же скажу, у вас э, подготовка альбома, там первого и вообще, это все-таки такая достаточно не столько ментальная и звуковая, сколько географическая. Вы все находитесь в разных местах. Я так понимаю, третий альбом, география сужается все-таки до двух городов. Да? То есть Одесса и Киев. Ну, Плюс, не... ну, в конечном итоге ты же переезжаешь как бы в Одессу все-таки. Ну, в конечном итоге в будущем это будет два города. Так, да, я так можу сказати, але саме от на час підготовки, то ми жили, я думаю, в трьох містах. Я приїхав в Херсон, бо була можливість займатися вокалом нормально. Це як-то буде впливати на відчуття? Все-таки зритель, наприклад, київський і одеський, ваш фанат, це, во-первых, абсолютно різні люди, абсолютно різні по ментальному відчуттю, якщо київський фанат не приїжджає в Одесу, якщо одеський фанат не їде на вас в Київ. Как, вот, вы это проговаривали уже не раз, но что это может быть э, именно по ощущениям? То есть вы же понимаете, что каждый из этих городов, он может как давать какой-то пошту, да, так и давить на вас. В принципе, вот, ну, это вы ощутите когда, в 2022 году, когда осядете вот, частями в двух городах. То есть вот, ты осядешь, допустим, в Одессе. Как ты ощущаешь этот город? Ты же мечешься все время там, между там, Херсоном и Одессой, да, условно. Как ты ощущаешь этот город? Вот он тебе дает или забирает? Ну, я вважаю, что каждое место, оно как дает, так и забирает. И просто все залежит именно от того, что ты хочешь отдавать место, и что ты хочешь забирать. Ну, и ты свою музыку хочешь давать. Ні, ну музику ти в будь-якому випадку будеш давати. Я більше про якісь речі, які тебе підтримують як людину в соціумі або руйнують. А і вже від цього залежить те, наскільки в тебе багато сил залишається на музику. Тобто, а що руйнує в Одесі? В Одесі? Ну, я не знаю. Коли я, у мене була перша спроба тут пожити, то мене якраз руйнувало те, що ми не могли займатися музикою. Це був етап запису першого альбому. Але тоді ніхто не планував виступати, здається, або обговорювали і при цьому нічого не робили для цього. А потім всі просто розсварилися і колектив перестав формально існувати. Хоча альбом був записаний, я думаю, що на десь на 90%. Да, От. І після того я переїхав до Києва. Просто там була можливість займатися музикою. І для мене все в першу чергу, я думаю, Залежить саме від проекту музикального, а не від міста. Тобто в будь-якому місці, я, якщо буде певний проект, там я знайду, що мені від цього міста забрати і що йому віддати. Тобто, тут я трохи інакше про це сприймаю цей процес взаємодії з міським середовищем. Ну, мені кажеться, до чого має є такий момент, що. Коли група вона виходить, група говорила за опять же пределы своего города, у нас пределы сцены типа своего города. 
Вот. То тут, как бы, опять же, восприятие уже то по-другому меняется. То есть, просто, когда ты являешься вот группой, к примеру, чисто вот, ну, там, грубо говоря, начинающей, да, то на тебя намного сильнее влияют внутренние какие-то городские факторы. То есть, там, какие концерты, эти будут конкретно у тебя в городе, на еще там, каких-то пространств, там, тусовки и так далее. А когда ты уже, там, допустим, работаешь, там, по своей дома откуда-то, у тебя там большая часть концертов за, за городом, то влияние именно вот в этом плане, если говорить конкретно про какие-то вот такие моменты э, около социальные, около, которые непосредственно влияют на ну, становление группы, вот, то тут оно уже как бы влияние конкретного города, оно уже все-таки поменьше становится. Вот. Mm, спасибо. Давайте вспомним ваше продвижение как таковое, как группы в Одессе. То есть первый раз вы вышли на сцену в Одессе, в Морми Мюзик Клабе. До этого вы ходили, выступали как участники иных коллективов да. в, этом, в этом заведении, культовом, назовем так, да, которое появилось в 2015 году в подвале на Жуковского, 23. А вот эти концерты первые, которых, когда, назовем так, ваш слушатель со всей Украины стал понимать, что в Одессе появилась такая группа невиданная, которой раньше типа не было. И теперь стоит на что-то рассчитывать. То есть не вот эти все прикольчики типа пост, блэк, саксофон, экспериментаторы. Я имею в виду, а люди, которые понимали, о чем это все, и понимали, что, в общем-то, это более счастье вот какого-то конкретного момента, конкретных людей, которые пришли ну, не наебывать себя и делать это не, не, не в одном альбоме, это было понятно. Что вам дал More Music Club? Что вам дали те первые концерты, я так понимаю, с 19-14, с Обрием и еще там с рядом да, коллективов? То есть э, в тот момент, когда вы выступали у кого-то на саппорте, ну, я имею в виду в плане того, там, перед и потом, когда вы уже выходили, э, за все годы э, общения с этим клубом, как слушателей, как выступающих, как главных групп на сцене, Какое у вас ощущение остается от этого места? Я понимаю, что вам многое может в нем не нравиться, потому что вы видели совсем другое. Но что остается то неподдельное, которое вы вынесли из тех концертов? Ну, как... Я думаю, что это, в первую очередь, уверенность в себе, каждого из музыкантов, и уверенность в том, что мы рухаємося в правильном направлении. Бо что все-таки возможности играть концерты было не так много. И Мор Мюзик — это как раз платформа, которая дает эту возможность очень большому дуже великій кількості колективів українських і в деяких містах у гуртів просто немає такої можливості. Або є якісь клуби, але вони менші і вони з дуже поганим звуком, і плюс немає аудиторії якоїсь. А все-таки у Мор Мюзіка є певна аудиторія, яка приходить на концерти, є певний рівень організації, певний рівень звучання самого приміщення апаратури. І ну так, ми бачили и набагато лучшие клубы, но нужно же понимать, что ну, тут своя реальность и просто нет такого финансового потока, который бы позволил создать лучший клуб. Просто не будет той количества людей, которые будут ходить и финансировать своими визитами существование такого заклада. И через это ну, мы очень благодарны и клубу, и людям, которые этим занимаются, которые туда ходят, и коллективам, которые едут туда туди грати. Ну, я до того, що це як м, такий культурний феномен, який існує вже багато років, не дивлячись ні на які перешкоди. Але все одно він продовжує існувати і продовжує просувати андеграундну культуру. І, типу, тут е, м, дуже легко недооцінити More Music е, через ну, я не знаю, через те, те ж саме звучання, там, приміщення, комусь це може не подобатись, хтось може прагнути кращого, але слід більш широко сприймати це місце як феномен. І коли ти починаєш так його сприймати, ти розумієш його важливість ну, не тільки в рамках локальної одеської культури андеграундної, а в цілому української. Просто, по суті, виходить, що це в Одесі чуть не дійсне місце, де взагалі проводят концерты, если говорить конкретно про андерграундную музыку, то есть абсолютно любых стилей, там, начиная от просто такого, там, ну, грубо говоря, уже довольно попсового постпанка, и заканчивая там, каким-то чуть-чуть нойзом. Вот, просто когда есть такое место, которое дает шанс 
выступить, получить какой-то опыт, ну, просто даже самым начинающим группам, вот, это, типа, очень круто, и это очень важно. То есть я понимаю, что если бы вот не Саши, Ходосевич и Капука, то, вероятно, в Одессе просто бы реально не было бы других вариантов вообще где-либо играть. Поэтому я лично точно так же очень благодарен ребятам за то, что они делают, и я надеюсь, что оно дальше будет все как бы жить и развиваться. Продолжу тем, с чего начал. Вспомню 2019 год и ту премию, от которой вы отказались. Все-таки вы уже не раз проговорили, но в тот момент, когда вам предлагалось, вы же уже знали ответ, на самом деле, да, зачем, почему. Вы потом написали месседж, поблагодарили всех своих друзей, перечислили всех, ну, возможно, не всех, возможно, кого-то за эти годы можно еще добавить. На ваш взгляд, я не буду спрашивать пресловутый, я понимаю, почему вы отказались, но появится ли какая-то, я не знаю, для вас социальная награда, которая вам будет приятна. Ну, я имею в виду в рамках Украины, я хочу сказать, там, в рамках Одессы, в рамках Украины, э, которую вы действительно оцените, она будет для вас э, аутентична, она будет для вас приемлема. И, или действительно, в общем-то, для вас все эти награды, кроме как 3, 300, 500 человек, которые на вас приходят, их не горящие глаза, для вас это гораздо важнее, чем это пресловутая социальная хуйня, называемая какими-то премиями. Ну, я думаю, що тут індивідуально для кожного з учасників колективу, але якщо говорити від імені саме Вайтварт, то ну, всі ці премії, вони не мають ніякого сенсу. Має сенс, ну, я не знаю, для когось люди, які приходять, для когось сцена, для когось взаємодія з іншими колективами. Ну, мені просто подобається процес створення музики, типу, і навіть якщо цю музику майже ніхто не слухає, ну, Ну, мені байдуже. Тобто у мене є там ще паралельний проект, який нікому не потрібен, але ми продовжуємо з моїм товаришем постійно щось записувати, викладати, тільки через те, що нам подобається займатися музикою. І я вважаю, що це повинна була бути основна мотивація. Тобто, і якщо ти цим займаєшся, якщо, наприклад, ти займаєшся музикою для того, щоб отримати якусь премію, ну, це вже зовсім інша музика. Це комерційна музика, це її слід оцінювати за іншими критеріями. А те, що робимо ми, ну, я думаю, що воно в першу чергу існує поза цього. Тобто, це, це не спорт, тобто, немає якого, якогось зрозумілого критерію, по якому можна було оцінити, що ви краще, або не краще. Я подумав, що мені б було приємно, якщо б нам видали, наприклад, якусь награду, але вона б ісходила непосредственно від примеру Міністерства культури. Появилось якесь осознання того, що є якесь іскусство, якась музика, взагалі, в принципі, помимо, там, ну, грубо говоря, тієї української там, естради і так далі. І... Как по мне, такие вещи, они уже, они дают понять, что государству, там, допустим, не плевать на те же, возможно, будут какие-то клубы, которые занимаются этим. Ну, то есть, грубо говоря, на входе в More Music Club должна быть, например, наклейка при поддержке УКФ. Нет, ну, не обязательно, не обязательно. Это все, типа, я не думаю, что это прям, ну, только... Ну, это бы облегчило работу клуба, на самом деле. Но если бы... Да, если бы подобное что-то было, если бы выделялись какие-то средства для этого развития, то, наверное, дело, что это облегчивая работа. А как ты думаешь, почему это не происходит? Ведь манипулировать можно чем-то неизменным массовым, а то, что, э, ну, мне кажется, Фромом не проманипулируешь, да? То есть, когда в группе есть посыл и отсылки к цитатам Фрома, мне кажется, как бы потребитель и избиратель, Ну, как вот сегмент трафика, я не знаю, там, сетевых магазинов, да. Он же, наверное, не поймет это. Ну, вот, например, на, если бы у нас продавались, допустим, на кассах, вот как в Европе, там, диски или винилы, он бы выбрал между альбомом Оли Поляковой или между винилом White Watch. Нет, понятное дело, что он бы А выбрал... почему, почему, вот почему не происходит этой эволюции, ты же задумываешься? Так ее не происходит и в Европе. Ну, глобально, да, но есть сегмент, который ценит там. Ну, ну да, но опять же, это единицы. Ну, как бы во всем мире это так работает. Ну, там не Олю Полякову купят, там купят, я не знаю. Ну, Беляю. Да, бель, ну, Беляю, что в лучшем случае. Ну, в лучшем. На самом деле, как бы это молодежь купит. Это агрессивная реклама. А, вот. 
потому как бы, я не думаю, что когда-то эта ситуация поменяется, просто потому что всегда есть какой-то сегмент андерграундного искусства, и, вот, ну, неважно, это музыка там, и э, художественное искусство, или это кино, и оно всегда будет пониматься только каким-то определенным процентом. Исключение в том случае, что просто в разных странах, возможно, этот процент людей, людей меняется. То есть она просто, там, ну, в какой-то стране это там, 5% населения, в какой-то это 15%. Но это уже зависит от социальных условий внутри каждой страны, от культуры внутри, внутри каждой страны. Вот и все. Еще одна болевая точка. Вы когда начали играть не так давно концерты, вы сыграли в Кауши на фестивале Back to You где тоже произошло очень такое ну, интересное, Непри, неприятное. Но и с, и с другой стороны интересное, конечно, хотелось бы чего-то более рок-н-ролльного. Там вы упомянули, вот там я пост э, читал ваш, ну, вы выложили после этого там, что полиция, там ну, как бы нельзя было играть. И вы указали про то, что некоторые не соблюли там организацию. На самом деле, у меня вот такой вопрос. Какие у вас в тот момент были чувства? Это первое. А второе, ну вы же понимаете, сегмент, в котором мы все находимся, вот как ты указал, он же милипиздический во всем мире, а в нашей стране и того меньше. Те люди, ну что тут греха таить, это группа из Ивана Франковска. Наг, да? То есть, э, на самом деле, у меня просто такой вопрос. Есть ли вам какой-то момент принципиальный, что делить, в плане, да, технический момент, но, на мой личный взгляд, просто, я люблю и их, и вас. У меня нет разделения, только ли они ли были в этом виноваты, или, в общем-то, вина была момента, или... Ну, я тебе скажу так, что это комплекс факторов. По-перше, на фестивале, на каждом европейском, за таймингом следуют люди, которые организовывают фестиваль. И... Те, что хлопцы из них больше часу вытратили на саундчек, те, что они больше часу вытратили на выступ. Ну, я не знаю, я не стоял там с годинником и не дивился, типа, насколько они больше это, вытратили. Типа, организаторы должны были заниматься. Повинны были организаторы контролировать этот момент. Просто, ну, типа, тут еще есть понимание того, что, ну, у нас есть сцена, и у нас не так много коллективов, и мы все должны чем-то жертвовать, чтобы это все существовало. И если там хлопцы из других коллективов, они и швидше чекались и не играли последние песни сета, чтобы нам остался какой-то час, то там принципово позиция была, что нужно отчекаться максимально и отыграть. Я их прекрасно понимаю, потому что у них много аппаратуры, у них, они привезли своего звукорежиссера, и они хотели максимально классно отыграть и звучать. Они классно отыграли, классно отзвучали. И как ну, музыкантов, которые вкладывают свой час, вкладывают какие-то ресурсы, я их понимаю. Но, типа, ну... Есть пример других коллективов, которые, типа, ну окей, там, ну, мы готовились до этого выступа, там, рік, рік не выступали, ну, але сыграем на одну песню меньше, чтобы там пацанам был час на, на саундчек, чтобы они остальные, але что-то відіграли. Просто, ну, типа, я, я, ну, я не знаю, я не могу ничего плохого про них сказать, потому что, как человек, который тоже хотел выступать, я их прекрасно понимаю. Ну, и мне не было прикро, ну, мы отыграли два треки, ну, окей, ну, отыграли два треки, мне было прикро, в первую очередь, за людей, которые пришли нас послушать, и я бачив разочарование на обличьях там сотен людей. И, ну, мне исключительно было прикро через то, что люди надеялись нас почути полную программу, а им не, не дали нас почути, а саму мне типа, было байдуже, тому я, ну, я не знаю, что про них сказать. Мне тоже там подобається музыка на, типа, я слушал их альбом, я с ними спілкувався, там, зараз вот мы даже играли в Ивано-Франківську, басист приезжал на нас подивитися. Ну, типа, для меня тут немає коллектива, просто, ну, разные люди в разных обставинах себе показывают по-разному. Даже в середине гурта была разная оценка ситуации. Ну, ну да. В плане, кто-то, Андрей говорит, что ему было нормально, там, хоть два треки отыграть. У меня было тотальное разочарование, я просто сидел, не понимал, что это. Да, я Юра знаю. тоже очень засмотрелся. Ну, я ну, не... Десь, не знаю, мне, в мене годину тривал такой стан. Мы даже с хлопцами с Димой и с Миколой, которые поехали домой сразу после закінчення сета, они сели на автобус, мы там даже до побачення один одному не сказали. То есть все какие-то прострации, кто-то прострации, кто-то просто, не знаю, 
разочарованный сидим, если не разумею, что, 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 что сталося. Понятное дело, что эмоции в первое время были ну, так яркие, возможно, сейчас уже, понятное дело, все через время какое-то подуспокоились, там, ну, просто как бы выводы сделали какие-то для себя, там, и, и все. А, опять же, вспомню ваш второй альбом, на мой взгляд, вышедший своевременно и недооцененно, когда вы поехали в свой первый европейский тур, да, большой. А, вот э, ты, Юр, вспомнил в начале разговора про то, что играть за границей – это совсем другие ощущения. Что вы приобрели, что вы привезли с того тура большого, ну, такого для вас, э, такого рефлексивного, эмоционального? Ну, я внутреннего? думаю, что мы привезли понимание того, что мы хотим этим заниматься. Бо, бо ну, це був дуже цікавий досвід. Ти їдеш в кожному місці, ти знайомишся з якимись людьми. Е, в кожній країні підрізняється менталітет. І це завжди видно, коли ти стоїш на сцені. Люди зовсім по-різному тебе сприймають, по-різному реагують на твою музику. Але все одно ти бачиш, що більшості людей це подобається. Ну, плюс це, я не знаю, подорожі, якась соціалізація. І... Ну і кожен концерт, він в, в такому сетінгу унікальний. Тобто, якщо ми граємо раз на три місяці в More Music в Одесі, то це плюс-мінус однакові виступи. Це все просто принесло усвідомлення того, що хочеться періодично цим займатися. І також усвідомлення того, що не хочеться такої самої участі, як, наприклад, у колективів на кшталт Джинджер, які грають по півроку в турах. Просто хочеться раз на півроку поїхати, там два-три тижні покататися, пограти концерти і повернутися назад. І знову займатися іншими справами, займатися музикою, там, чи чимось не пов'язаним з музикою. Тобто, щоб не було якогось перенасичення. Хочеться тримати це все на тому рівні, коли воно тебе не спустошує, а навпаки надихає і заряджає. Ну, правильно, Іван Андрій сказав, що е, ти в такі моменти розумієш, грубо говоря, ну, що для мене, що я реально займаюся тим, чим я маю займатися, на тому, на тому місці, на якому я маю бути. Ну, опять же, да, наверное, не хотелось бы просто это превращать, опять же, в какую-то рутину, потому что, э, ну, эмоции, скорее всего, будут совсем не те. То есть, если тут для тебя это прям, ну, это что-то рядом он выходящее, то есть, э, очень круто проведены две недели, в которые у тебя просто количество эмоций, которые ты получаешь за это время, но, ну, я не помню, что когда-либо, когда-либо в жизни я получал такое количество эмоций за такой короткий период. Ну. Андрей вспомнил рутину Джинджер. Это недавно, да, не так давно они высказали свое мнение о вас. Как вы восприняли каждый из вас это мнение? И вот такой риторический вопрос, нужно ли порой высказывать мнение о том, что тебя не касается и не ебет? Ну, я думаю, що, типу, Вайтварт їх стосується, тому що все-таки це український андеграунд. Але проблема в тому, що вони намагаються сформувати якусь точку зору з приводу того, чого вони не розуміють. Типу, тут виключно в цьому проблема, що, ну, там ж явно було написано, що... А вони не врубаються в цю музику, вони не врубаються там, я не знаю, в тексті, якщо їм дати почитати, типу, і... Mm. Ну, я точно так же не врубаюсь в их музыку, потому что я не сумею высказывать какое-либо мнение о их музыке. Типа, я такое не слушаю просто. Ну, условно, у меня стало таким мемным условно. Да, да, да. да. Сложно, ну, непонятно. Мы есть... посмеялись из этого. То есть можно Тоже какую-то европейскую вопрос, рок-энциклопедию да, внести в условия на что да, да, да. <laughs> То есть если объяснить вашу музыку. Ну, ты знаешь, как есть мемный видос, чувак, такой гопник, про битуари рассказывает. Битуари рассказывает. Ну, битуари, как хэви, так и ваше. Ну, что-то такое. И это для меня абсолютно такого же наполнения цитата. Типа, человек э, заштовхивается с чем-то абсолютно незрозумелым и пытается і до якихось своїх категорій це приписати, але воно не приписується, і все. І в тебе помилка в голові. Я думав, що вони якось більш широко сприймають музику, бо, наприклад, колись я допомагав робити концерт Шушу, і на той час там грали Крістофер Правдіце і Тор, які в Свонс грали. І мені треба було Правдіцу зустріти в Борисполі і відвезти в отель. Я потім з ними трохи поспілкувався, і вони ж почали питати, що я граю, а це якраз був момент, коли ми 
почали зводити другий альбом. Я їм дав послухати, хоча чуваки, ну вони не слухають там блек, вони не слухають там супер важку музику. Вони зацінили, типу, вони розуміють, що там відбувається, сказали, що прикольно. Мені навіть після того Тор е, вислав свій альбом, який ще не був в мережі. Він одразу мені сказав, о, прикольне музло, ти мені дав послухати е, те, те, що ще не вийшло в мережу, тому давай свою електронну пошту, я тобі відправлю свій альбом. Я дав пошту, він там за півгодини мені відправив твій альбом. Ну, це зовсім інший рівень сприйняття, ну, я думаю, що навіть не просто музика, а культури в цілому. Тобто, Докритості, як чому-то. Так, да, так, да, так. Да. Другому, можливо, дуже непонятно, але, ну, тим не мені, в попитці поняти, а не впрягати зразу. А щодо того, ну, висловлюються, вважають себе експертом. Якщо людям від цього добре, якщо їм це подобається, то чому ні? Просто, ну, ти ж завжди можеш стати якимось смішним мемом, якщо ти почнеш ілюструвати якісь свої некомпетентні думки з приводу якихось моментів. Це завжди є ризик, треба це розуміти. Ну, типу, так, да, якщо там, говориш щось, говори, будь ласка, але потім как бы, не жалуйся, що тебе як-то воспринимати на ну, да. другому. <реш> Образується не було. Тобто, навпроки, мабуть, це якийсь прикольний момент, який можна згадати. Так, просто... да. і біди додатка, який мав там біди. Все настільки суб'єктивно, що Кому? Ну, кому-то не подобається, хтось сказав, що говно яке-то грається. Ну, пожалуйста, чувак. <реш> Я ж тебе не заставляю слухати це потім. Ну, там, насильно. А взагалі, мнение, що це вас взагалі цікавить? Я маю ввиду, от, відносно ваших знакомых, друзей относительно вашего творчества. Это первое. И второе, вы максимально дружелюбны к ребятам, как говорится, за свой двор стреляя в упор, условно, да. То есть вы максимально дружелюбны ко всем. Я имею в виду, есть, ли, есть же такое понятие, как зависть, когда у них получилось, а у нас нет. Ощущаете ли вы это на себе, я имею в виду, с каких-то, со стороны коллег, я имею в виду, может быть, это, конечно, пространно, и это мой плевок в никуда сейчас. Но и ощущаете ли вы, ну вот когда человек, ну, есть ли такие ситуации, когда вы знаете, что человек о вас говорит что-то не очень хорошее, а в глаза, когда вы встречаете его на концертах, он максимально дружелюбный? А, ну, с привода сцены, я думаю, что мы чувствуем выключенную поддержку и какие-то надежды. Ну, тобто, є багато колективів, які там, не знайшли лейбл, вони не їздили за кордон, але це наші друзі, це друзі наших друзів, це якісь знайомі, це незнайомі люди, але вони дивляться, і ми їх якимось чином надихаємо. І ну, тут немає якихось приводів для заздрощів, просто в андеграундній сцені залишилось дуже багато людей, які займаються музикою не для того, щоб здобувати якісь висоти, а просто заради музики. І типу, в такому середовищі просто немає місця для того, щоб о, типу, вони там... З'їздили в Європу, а ми не з'їздили, типу, будемо ну, їх сидіти і ненавидіти. Ну, я з таким не зіштовхувався. Можливо, є колективи, які там мріють про успіх і вони можуть заздрити, але ну, я не бачив такого. Тобто це не ті люди, з якими я спілкуюся, це не ті люди, з якими ми там граємо на концертах. Переважно все ну, зовсім інакше. Типу, є... На відміну від того, що відбувалося там років 5 чи 10 назад, коли сцена була вона досить така роз'єднана і кожен колектив сам по собі існував, то зараз формується якась єдність. Просто ну, люди намагаються один одного підтримувати банально тим, що вони купують мірчуху один в одного і там виступають на мірчі локальних колективів. І типу, це вже ілюструє позицію якоїсь відкритості. І, а щодо людей, які б в обличчя казали щось одне, а за спиною щось інше, ну, я, я теж не знаю таких людей. Mm-hmm. Ну, переважно всі кажуть, якщо не подобається комусь, то кажуть, що не подобається. Ну, як ті самі джинджер. Типу, ніхто не каже, що ви такі класні, а за спиною ну, там. Ну, вживу я не говорю. Вживу я не говорю. Та я не думаю, що ви ти казали вживу, типу... Ну, і вже там, типу, опять же, експресія. Яку я вносить сквозь вас? Вони не сказали. Такого, що хтось прям щось підходив, говорив, да ви там. Причому спросили, тому що ведущому ви дуже подобаєтесь. Він, до любов... речі, сьогодні в Херсоні. А, так, да, він показує ізоляцію, якщо я не помиляюсь. Так. Ну, на навпаки, мабуть, не, не заздрощі, а тобто люди, які 
не мають такого досвіду, навпаки, підходять і питають, як нам поради якось питають. Да. Тобто, мабуть, більшість сприймається з якогось іншого боку. Тобто не заздрощі, а просто поради. Ну, у мене от, у самого просто таке відношення, завжди, коли я бачу, там, не важливо, в музиці, там, в чому либо якогось там більш успішного людину, або там двох людей, то э, я знаю, що деякі люди наоборот починають себе недооцінювати, думати, що вот вони такі круті, типу, а я вот типу, я говно. І завідувати, то у мене набралося да, відношення к тому, що такі примери це стимул для розвитку. Тобто, якщо вони не можуть, значить, я можу. Значить, я повинен старатися, щоб добитися теж подобного. Якщо, звісно, я хочу цього. Здебільшого, якщо люди заздрять, то нехай, мабуть, вся вона на них, тому що якщо ти можеш там, якісь, якихось висот досягнути, тобто ну, ти замало працюєш. Тобто, якщо хтось досяг, він е, в андерграундній музи- музиці е, стопудово він працював багато, тому він там, не просто там. А якщо хтось там просто на заздрощі каже, що йому пощастило щось таке, то, ну, мабуть, ні. Ну, це скоріше, так, да, якщо вот, про повезло, це скоріше. Понятне діло, що завжди є якийсь мінімальний елемент везіння, що там, к примеру, іменно твоє письмо з цих 50 пісім прочитав сьогодні лейбл, Вот, первым и так далее. Но, тем не менее, в большинстве... Ничего не заважает написать еще одно, один лист, да, еще, ну, еще, еще. Да, да, то есть в большинстве, да, это люди просто как бы вкалывают. И опять же, это должно быть примером. Ну, вот это оценка с середины, потому что ты намагаешься много работать, и с каждым разом ты, даже достигая каких-то там успехов, каких-то планов, которые ты себе поставил, ты вимальовуєш нові, до яких треба йти, і ти розумієш, що той, той роботи, яку ти виконував до цього моменту, цього замало, тобі треба більше. Кожного разу це все більше, більше, більше вкладень, якихось, спочатку це час, потім це гроші, і тобі доводиться жертвувати там своїм власним часом, власним життям, для того, щоб досягти якихось нових писав. А зависть всяка, мне кажется, это и там обвинение в везении, ну как обвинение, фраза типа повезло там, и так далее. Это скорее на самом деле подсознательное оправдывание своей там какой-то нежелание, да, нежелание работать там больше над этим всем. Фестивали и сольники европейские, принципиальная разница у вас. Я так понимаю, вы играли в Румынии на крупном фестивале, да, Рапштадт, вы не доехали до Тильбурга. В Румынии вы играли там и Full of Hell, там все были, mm-hmm. да? А, то есть не тогда, когда вы локально, как вот в своем пузыре, пришли в клуб, отыграли, пообщались со слушателем, а когда вы отыграли и пошли смотреть группы, которые, на которых вы там росли или которых вы любите. То есть это такое равновесие, такой satisfaction со всех сторон. Делаете ли вы... Ну, не про вас, конечно, ставки, но насколько вам интересны фестивали, а потом уже вокруг этого как бы логистика близлежащих, или вот вам больше интересна камерность, интимность клуба? А это разный опыт, да, и все. подобается как первый вариант, так и второй. И, зазвичай, ну, если кличить на какой-то фестиваль, то мы уже начинаем от этого отштовхиваться и планировать тур. Но это не означает, что саме желание на фестиваль является первочерговым. Есть первочерговым желание, в принципе, быть на сцене. И все. Ну, я думаю, что тут ну, фестиваль, это конечно, достаточно просто. Да. Бывают круты как раз вот тем, что ты говоришь, там, группы, которые, на которых вы там росли, и просто которые там очень любишь. То есть это, типа, конечно, прикольно, когда ты приезжаешь на любой этот грубо фестиваль, ты играешь с этими группами, и ты еще и можешь как бы пойти их послушать. Это, типа, конечно, очень круто. То есть, звучай, ревные организации трохи просто космос. Ну, то есть ты выходишь и там... Да, что я не говорю, не через, просто, те, принципе, через те, что там треба обслуговывать много гуртов, так скажем, подход до каждого гурта свой ревный треба. И там десь став, інший треба поставити, десь ще щось. При этом, коли ти граєш на каких-то локальних концертах, там связь з зрителем вона більша. Коли ти просто опять же, кричиш і ти ловиш взглядом взгляд другого чоловіка, і він просто теж в один момент офігіває від цього. Це, вот, звісно, це круто і на локальних концертах. На фестивалях воно трохи не так. Ну, це все одно важко. 
Тут да, все, да, это разные проблемы. Еще третий альбом не вышел. Опять же, сделаю отсылку ко второму. Там вы затронули достаточно болезненные темы, да, то есть как бы буллинга, травли, травм и всего любви. Насколько э, это вас все ежедневно заботят вот эти все вещи, которые, ну, они превалируются, они, в общем-то, культивируются в какой-то какой мере в обществе. Все, что вы затронули. И насколько вы, ну, задам такую, может быть, фантастическое и детское э, вопрос по поводу победит ли любовь? Вот как вы думаете, после второго вашего альбома вы верите в то, что любовь победит? Ну, в якість мире. Я думаю, Нет, что переможе энтропия, а не любовь. Ну, это происходит в социальной какой-то площади. Люди стают более закрытыми. И происходит какое-то такое охолоджение всего этого. Ну, и это стадия развития определенной культуры, что люди приезжают в большие места. Ну, как раз то, что было на втором альбоме описано, тот процесс, когда ты стаешь частью мегаполиса, и у тебя связок с окружающим средовищем, он начинает руйнуватися. Например, там, ну, заезжаешь в какие-то маленькие местечки, и все один одного знают. Заезжаешь куда-то в мегаполис, у тебя в масштабах подъезда в твоем доме далеко не все даже вітаються между собой. Тобто, и в таком контексте, ну, я не верю в то, что любовь переможе, навпаки, переможе какое-то руйнування, потому что это нормальный процесс. Ну, типа, людская культура в своем существовании повторяет шлях самой человека как биологического объекта. То есть, человек народжується, развивается, доходит до какого-то спика и потом идет спад. Ну, так само происходит с культурой. То есть, и у любови тут никаких шансов нет перемогти цей алгоритм. Другой вопрос, что, возможно, какие-то, опять же, возможно, даже наши текста помогут это хотя бы этот процесс хоть как-то минимально замедлить, сделать менее болезненным, я не знаю. Ну, я, тут я не знаю, я дуже багато думав цього приводу, і певний час у мене була така думка, що треба робити все для того, щоб энтропию сповільнювати, але я розумію, що ти ніяк не сповільниш. Ти, як мінімум, можеш намагатися пришвидшувати її не так сильно. Те, що альбом, ну, я не знаю, просто було якесь моє переосмислення літератури, яку я на той момент читав, якихось процесів розуміння того, що відбувається у мене в голові, що відбувається з людьми навколо, і е, як такі речі, як булінг, там, і неприйняття е, в дитячому Віці призводить до якихось травм і до того, що люди живуть з цими травмами все життя. Тобто, ну, з одного боку, можна зараз багато казати про те, що, типу, от було б класно, щоб ці тексти вплинули на когось і була якась позитивна динаміка від того, що людина слухає цю музику, читає ці тексти і приходить до розуміння якихось таких речей. Але при цьому я розумію, що для того, щоб розуміти ці речі, так само, як я їх зрозумів, коли писав ці тексти, треба прочитати саме цю літературу, яку я читав. Але коли ти прочитаєш цю літературу, тобі вже ці тексти не допоможуть, бо вони є, ну, переробленою версією якихось ідей, які набагато краще ілюстровані тими ж самими автор, такими авторами, як Фром, як Юнг і всі інші ідеї, яких я використовував. Тому з цієї точки зору ці тексти, ну, це просто якийсь мій власний пошук і розуміння якихось речей. А і в глобальному плані людям допомагає досягти катарсису не те, що вони там почитають і знайдуть в тих текстах, а в цілому якесь емоційне насичення музики. Так було завжди. При цьому, ну, коли ми в турі їздили, то підходили люди після концертів і казали, типу, у, круті тексти, нам так сподобалось. Але все одно, вони читали, вони розуміли щось своє там. Вони, вони розказували мені про речі, про які я взагалі не думав, коли працював над цими текстами. Ну, так, мы там висвітлили якісь теми, які я бажаю, що треба більше висвітляти в культурі в цілому. Але ну, я не бачу прям такого резонансу дуже великого, бо пройшло вже два роки і 
Ну, не так багато людей написали про це. Просто всі, ну, це дуже очевидні проблеми, і люди, які в своєму розумінні дійшли до того, що типу, це дійсно проблеми, і з цим треба працювати, ну, їм ці тексти нічого нового не розкажуть. В даному смысле, да, опять же, Андрей, Андрей сказал, что мало кто читает тексты, опять же, для того, чтобы человек хотя бы почитал эти тексты, это нужно, чтобы ему музыка понравилась. Прям так понравилась, чтобы он полез их читать. А, вот, а это, как бы, опять же, подтверждение тому, что все-таки эмоциональный экран непосредственно в самой музыке играет намного более важную роль. И вокал и тексты здесь скорее просто как вспомогательный инструмент, чтобы создать как раз вот этот вот звук, который там, за, за пять человек. Ну. Если бы у вас была возможность свой будущий альбом поставить уже указанному Фрому, Юнгу, Шпенглеру, как вы думаете, что бы они сказали? Поимкну под вас. Ну, я думаю, что це люди, які інакше сприймали музику. От я буквально вчора дивився документалку про Баухаус, і там трохи розповідали про студентів про Баухаусу і про те, як вони поводилися на вулицях міста, чим, через, через що їх дуже боялися містяни. Але при цьому, якщо порівняти те, що вони робили тоді, і те, як, наприклад, ну, виглядає молодь зараз, то там не було ні нічого кримінального з нашої точки зору. Ну і отак от, якщо ми уявимо ще Фрому поставити цю музику, хоча він слухав зовсім іншу, то він скаже, що це ну, якась стіна шуму. Ну, мабуть, що скаже, що ми не здорові, що нам терапія, не знаю. Вполне можливо, але я як би і не відчуваю. І все-таки останнє хочеться спросити. Все-таки 30 років з нашої країни і 7 років, як ми живемо в новому етапі где очень много говорится про человека, не знаю, ремесленника, творца, у каждого своя роль и гражданскую позицию. Насколько вам важна последние 7 лет гражданская позиция, насколько вы чутко реагируете на, ну, опять же, избитое словосочетание гражданская позиция своих знакомых и вообще акклиматизации общества, скатывания к чему-то вот такому бессознательному, да, юнговскому, когда гражданская позиция — это что-то бессознательное, и когда она эволюционно сознательная. Насколько вас, вам это не пустой звук? Ну, я вважаю, что это очень важно в том контексте, что кожна людина повинна розуміти, де вона живе, яке історичне коріння, які були етапи формування тої культури, в якій вона знаходиться. Бо у нас зараз немає української культури, у нас є пострадянська культура, яка природжується, вона вмирає і вона створює плацдарм для створення нової української культури. Тобто є багато якихось медійних популярних образів, які намагаються обдурювати народ тим, що вони е, ілюструють себе як представників сучасної української культури. Але я так не вважаю. У нас, якщо взяти музичну сцену, ну, типу, от ми перед інтерв'ю про Драхобраху розмовляли, і це я вважаю представник сучасної української культури, бо е, є момент з тим, що вони переосмислюють і перероблюють українську народну, українську народну творчість. І роблять вони це е, в такому ключі, що подобається всьому світу. Це, я вважаю, що повинно бути еталоном для створення сучасної української культури. Це культура, яка об'єднує, а не розділяє людей. Це культура, яка... М- Ну, мені б так хотілося, щоб якимись ненасильницькими методами вона приводила до того, що всі люди, які там, наприклад, від початку там вороже ставилися до чогось українського, вони почали це сприймати. Бо якщо насильницькими методами якось це робити, то це часто викликає дев'янтну реакцію. І я дуже багато, ну, на півдні особливо це проблема така, що ти багато спілкуєшся з людьми особливо старшого віку, вони там не дуже хочуть сприймати українську мову чи якісь такі речі, але поступово це змінюється. Наприклад, той самий законопроект, який 
привів до того, що в супермаркетах великих персонал розмовляє українською мовою. Тобто, ну, мені дуже приємно приїжджати там в Херсон і десь в касі в АТБ чути українську мову. І це призводить до поступових якихось трансформацій. І до, до трансформації, в тому числі, громадянської позиції тих людей, які ніколи там не позиціювали себе як українці, які там ніколи не е, сприймали українську мову як якусь свою там рідну мову. І я, наприклад, сам більше частину часу розмовляю російською мовою, але є обставини, з яких я розмовляю українською мовою. Я вважаю, що це дуже важливий момент. І якраз це приклад для інших людей, щоб вони формували е, свою громадську позицію саме у векторів, е, саме е, в площині формування сучасної української культури. Не якоїсь ворожої, там, а, наприклад, навпаки, яка е, приймає в себе дуже багато елементів, перероблює їх і видає щось, що буде об'єднувати. І от е, ще десь у 2013 році, коли я там спілкувався українською мовою в рідному місті, то то люди на мене дивилися вже здивовано. Зараз я цим нікого не здивив. Зараз, типу, ну, ми за ці з 13-го року, це 8 років, ми дуже сильно еволюціонували і якраз еволюціонували в тому напрямку, щоб українська культура вона почала зароджуватись і вона потроху буде зароджуватись, бо це процес, який ну, неможливо зупинити. Просто проблема в тому, що дуже багато людей, які є, є які не дають цій культури зароджуватись, по Перші люди, які дуже які не хочуть приймати українське, але їх стає все менше і менше, і люди, які намагаються ну, шаровачну на кшталт вірки сердючки видавати за українське. Ну і не тільки вілки вірки сердючки, а й багатьох інших артистів, які підстроюються під попит на українську культуру, але під її оболонкою видають цей продукт, який ну, не має відношення до, до чогось сучасного українського, що хотілося б донести до багатьох людей за кордон. Ну, це, по суті, виходить, грубо кажучи, експлуатація якихось образів із прошлого, от, які в результаті не, не є чим-либо іскреннім. Це інтертеймент, в першу чергу, який є пострадянським. Є пострадянським, але на українській мові. І це теж треба розуміти, що пострадянська культура, вона просто адаптувалася до умов. І таким чином вона виживає. Ну, я, я, наприклад, не вважаю нічого поганого в пострадянській культурі. Тобто вона існує і вона повинна загинути. Але на це потрібен час. І ми можемо просто прискорювати цей процес. Все. Так, хто ти його... Заповільнює, да. Хтось хоче заповільнювати, але ну, я не вірю в те, що типу, ця культура буде домінуючою. Все-таки у української культури є всі шанси на те, щоб стати повноцінною культурою. Але там через, ну я не знаю, навряд чи через 10 років, через 20, через 30 років, через 50 років. Але це все залежить якраз від кожного нового покоління, яке буде переосмислювати те, що відбувається. Ну і тобто, української культури сучасної набагато більше в андеграунді, ніж на ящику там, або в якихось мінстрімних медіа. Там якраз от, дуже багато пострадянщини, яка українізувалася. І, типу, ну, і для мене це найбільша проблема зараз. Тобто, будучи відкинути цю всю таксидермію, яка сьогодні намагається бути, і радити щось більш нове і здорове? Ну, так, да, суспільство буде потрохи розвиватися, і це відбудеться. І концерти в Європі стануть реальністю со всієї технічної, логістичної, фанової бази тут. Ну, Где-небудь в жовтих водах, в Умані, в Черкасах. Ну, я, ну, коли я кажу про сучасну українську культуру, я не маю на увазі, що типу, концерти для андеграунду будуть якимись кращими. Можливо, андеграунд перейде в якусь... Це взагалі, це мультидисциплінарне. Зовсім іншу площину. Типу, зараз теж є концерти там і в Жовтих Водах, і в Черкасах, і в інших містах. Просто я більше про якісь глобальні речі, про ну, більш якесь свідоме ставлення 
не тільки до культури, а і людей один до одного, і до природи, яка нас оточує, і до розуміння історії, і до розуміння взагалі того, що ну, є навкруги. Бо деякі люди, вони живуть, от живе людина в себе на районі і не виїжджає нікуди в своєму місці. Вона, людина навіть не виїжджає в центр ніколи. І вона ніколи не буде знати ні історію свого краю, вона не буде знати, які там природні об'єкти знаходяться, національні парки. Але це все дуже важливо для того, щоб отримати більшу віддачу від життя і якось колективно взаємодіяти з іншими людьми і створювати якраз щось нове, якусь от сучасну українську культуру на шляху до створення, якої ми знаходимося зараз. Бо я за останні роки зустрів дуже багато людей, які теж цього прагнуть, для яких культура – це не просто там, музика на ящику або виставка якась картин. Культура – це взагалі світосприйняття, це більш глобальна річ. Вона не закінчується в галереї. Культура – це те, як ти, я не знаю, поводиш себе у себе в під'їзді, це те, як ти вітаєшся з незнайомими людьми у себе в під'їзді, це те, як ти водиш автомобіль, це те, як ти можеш прибрати сміття на вулиці. Ну, тобто я почему насчет вопроса, що прим і так далі поминув, що прим типа офіційних там інстанцій, типу Міністерства культури. Я вот буквально на днях Увидел новость, что в Швейцарии выдали государственную премию за культурные достижения Томасу Габриэлю Вориору из Celtic Frost. Триптикон и еще у него. Ну, Celtic Frost, это триптикон, основные его проекты. Вот. Это опять же, это говорит о том, что государство, там, люди, которые живут, они понимают значение даже вот такой музыки для там, для народа, для сны, для культуры, в том плане, что как минимум э, люди, которые там, интересуются коллективами, э, там, например, ну, например, украинскими, да, они могут начинать больше интересоваться Украиной, они могут прилететь в Украину. И вот тут уже вопрос в том, чтобы, опять же, эту культуру нужно показывать, и, точнее, не показывать, а формировать такое, чтобы она вызывала только какие-то положительные ощущения у других людей. Спасибо вам большое за интервью. На самом деле это было очень... Интересно. Да, тебе спасибо. Да, мы очень рады, что это произошло. Да, я думаю, все вы говорили. Про это мы очень давно.